আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের যে দশম অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায় থেকে চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ এই দুটো পদার্থ নিয়ে হচ্ছে আজকে আলোচনা করব তো আমরা এর আগে কিন্তু দেখেছি চুম্বক কি চুম্বকের ধর্ম ইত্যাদি তো আমি আগে ওয়ার্ডটা লিখে ফেলি যাতে তোমরা কনফিউজড হয়ে না যাও আমি কি বলছি আমরা এর আগে পড়েছি হচ্ছে চুম্বক পদার্থ এই চুম্বকটা নিয়ে কিন্তু এর আগে আমরা আলোচনা করেছি কিন্তু এখন আমরা কি দেখছি চৌম্বক ও অচম্বক পদার্থ তো এটা আসলে কি আমরা চুম্বক পদার্থ যখন পড়েছি তখন কিন্তু সেখানে দেখেছিলাম যে চুম্বক পদার্থের কি বৈশিষ্ট্য আছে এটা অবশ্যই আকর্ষণ করার একটা ক্ষমতা আছে তাই না তো এটা বিভিন্ন পদার্থকে কিন্তু আকর্ষণ করে আবার অনেক পদার্থকে আকর্ষণ করে না তো চুম্বক পদার্থকে বা চুম্বক যদি তুমি একটা দণ্ড নেও তাহলে সেই দণ্ডে সব সময় ওটাকে যদি তুমি মুক্তভাবে ঝুলতে দাও বা স্বাধীনভাবে ঝুলতে সাহায্য করো সেক্ষেত্রে এটা সব সময় উত্তর ও দক্ষিণ মুখী হয়ে থাকে অর্থাৎ উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এই দুটো জায়গা কিন্তু এই দণ্ডে তুমি চিহ্নিত করতে পারবে সেই সঙ্গে এই চুম্বক পদার্থ কি করে বা তাদের যে ধর্ম সেটা হচ্ছে গিয়ে সমধর্মী যে মেরু বা সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে তো এটা ছিল হচ্ছে চুম্বকের ধর্ম এখন কি বললাম এই যে চুম্বক পদার্থ যখন আমরা কিনা দেখেছি ছিলাম যে একজন রাখাল বালক কিভাবে চুম্বকটা আবিষ্কার করলো সে দেখলো যে তার লাঠিতে যে লোহাটা ছিল সেই লোহাটা কোনো একটা পাথরে আটকে যাচ্ছে অর্থাৎ ওই পাথরটা ওই লোহাকে আকর্ষণ করছে তো সেখান থেকেই কিন্তু এই চুম্বকে আবিষ্কার তো এখান থেকে কি দেখা যায় যে চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা আছে এবং এটা কি করছে ওই লোহাকে আকর্ষণ করছে অর্থাৎ চুম্বকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এটা লোহাকে আকর্ষণ করছে শুধুমাত্র লোহাকেই না চুম্বক কিন্তু আরও অনেক ধরনের পদার্থকে আকর্ষণ করে থাকে তো চুম্বক যে সকল পদার্থকে আকর্ষণ করে তাদেরকে আমরা বলবো হলো চম্বক পদার্থ তাহলে কি বললাম এই যে চুম্বক এটা যে সকল পদার্থকে আকর্ষণ করবে তাদেরকে চম্বক পদার্থ বলা হয়ে থাকে তো এটা যদি আমরা সংজ্ঞা লিখি তাহলে কি হয় সংজ্ঞাটা হচ্ছে গিয়ে এরকম যে চুম্বক পদার্থ বা চুম্বক যে সকল পদার্থকে আকর্ষণ করবে তাদেরকে আমরা চম্বক পদার্থ বলবো অর্থাৎ যদি একটি চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে লোহা কিন্তু চম্বক পদার্থ হচ্ছে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে খুব সহজেই কিন্তু এই চম্বক পদার্থগুলোকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই চুম্বকে একটা চুম্বকে কিন্তু পরিণত করা সম্ভব হয় তাহলে এটার যদি উদাহরণগুলো আমরা বলি তাহলে উদাহরণগুলোর মধ্যে সবচাইতে অন্যতম কিন্তু লোহা সেই সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে নিকেল ইত্যাদি কিন্তু এই চৌম্বক পদার্থের উদাহরণ হতে পারে আচ্ছা এখন এই চুম্বক যেটা সেটা কি বা চুম্বক পদার্থ যেটা সেটা কি সব পদার্থকে আকর্ষণ করবে নিশ্চয়ই না অনেক পদার্থকে কিন্তু এই চুম্বক আকর্ষণ করে না যেহেতু আমরা যে সকল পদার্থকে আকর্ষণ করছে তাদেরকে চৌম্বক পদার্থ বলছি তেমনি যখন কি না এই চুম্বক যে সকল পদার্থকে আকর্ষণ করবে না তাদেরকে আমরা অচম্বক পদার্থ বলবো তাহলে অচম্বক পদার্থ কি চৌম্বক যে সকল পদার্থকে আকর্ষণ করে না তাদেরকে অচম্বক পদার্থ বলে
এটার কি উদাহরণ হতে পারে খেয়াল করবে যে প্লাস্টিককে কিন্তু কখনো কোনো চুম্বক পদার্থ আকর্ষণ করবে না তাহলে কি হবে প্লাস্টিক একটা কিন্তু অচম্বক পদার্থ সেই সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামকে ও কপারকেও কিন্তু চুম্বক যে পদার্থটা আছে সেটা আকর্ষণ করে না তাহলে এটার উদাহরণগুলো আমরা লিখতে পারি হচ্ছে প্লাস্টিক কপার ইত্যাদি কিন্তু অচম্বক যে পদার্থ আছে সেটার উদাহরণ তো এগুলো ছিল হচ্ছে চৌম্বক পদার্থ অচম্বক পদার্থ তো কি বললাম যে খুব সহজেই কিন্তু এই অত এই চৌম্বক পদার্থ থেকে কিন্তু সেটাকে চুম্বকে পরিণত করা যায় সেটার জন্য বেশ কিছু প্রক্রিয়া আছে যেমন ঘর্ষণের মাধ্যমে তারপরে হচ্ছে বৈদ্যুতিক একটা প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়ায় কিন্তু তোমরা খুব সহজেই কোনো একটা চৌম্বক পদার্থকে চুম্বক পরিণত করতে পারবে তো সেটা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা জানবো তো আজকে কি দেখলাম আজকে দেখলাম হলো চৌম্বক ও অচম্বক পদার্থ কি তো চুম্বক আর চৌম্বক কিন্তু অবশ্যই দুটো আলাদা জিনিস চুম্বক কি যে সকল পদার্থের আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে তাদেরকেই কিন্তু চুম্বক পদার্থ বলা হচ্ছে আর চৌম্বক যে পদার্থ সেটা হচ্ছে যাদেরকে কিনা এই চুম্বক পদার্থটা আকর্ষণ করছে তারাই হচ্ছে চৌম্বক পদার্থ সেই সঙ্গে যে সকল পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করবে না তাদেরকে অচম্বক পদার্থ বলা হয়ে থাকে তো চৌম্বক পদার্থের উদাহরণ চলে উদাহরণ বলতে গেলে আসে হচ্ছে লোহা নিকেল ইত্যাদি আর যদি অচম্বক পদার্থের উদাহরণ বলি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি প্লাস্টিক কপার অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি পদার্থগুলোকে অচম্বক পদার্থ বলা হয়ে থাকে কেননা এদেরকে চুম্বক পদার্থ আকর্ষণ করছে না তো চুম্বক সম্পর্কে যখন আমরা পড়ালেখা করব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে এই চৌম্বক ও অচম্বক পদার্থ সম্পর্কে কিন্তু জানতে হবে তা না হলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অনেক থিওরি বা অনেক কিছু কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ